ஹார்ட்டி வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு விஜிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம விஜிஸ் கிச்சனில் ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஒரு எம்மியான ஸ்நாக் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் க்ரஸ்டி பன்னீர் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக் குழந்தைங்களுக்கு கூட ரொம்ப ஹெல்த்தி நியூட்ரிஷியஸான ஸ்நாக் ஏன்னா நம்ம வந்து பன்னீரை வந்து வி ஆர் நாட் கோயிங் டு டீப் ஃப்ரை டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறது இல்லை நம்ம வந்து நட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் வந்து பிரெட் ரம்ஸோ மைதாவோ எதுவுமே சேர்த்த போகிறது இல்லை அந்த க்ரன்ச்சினஸ்க்கும் அந்த க்ரஸ்டினஸ்க்கும் வந்து ப்யூர்லி நம்ம வந்து ட்ரைட் நட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம வீட்டில் என்ன நட்ஸ் இருக்குதோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லை மிக்சர் ஆஃப் நட்ஸ் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் நட்ஸ் சாப்பிடாத குழந்தைங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி கொடுத்து பாருங்கள் அதே மாதிரி பன்னீர் வந்து ரிச் இன் ப்ரோட்டீன் அண்ட் கால்சியம் ஸோ இது டோட்டலி ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக் குழந்தைங்களுக்கு கூட ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டலில் நம்ம ஒரு ஸ்டார்டர் சாப்பிட்ற ஒரு டேஸ்ட் இதுக்கு இதோட வந்து காம்பினேஷன் டொமேட்டோ கெச்சப் அப்புறம் வந்து ஒரு சாலட் பண்ணியிருக்கேன் சாலடோட லிங்க்கும் நான் கீழே போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இட்ஸ் அ டேங்கி பீட்ரூட் கேரட் சாலட் ரொம்ப ஹெல்த்தி அதுவும் கூட குவிக்காக இதுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறது பார்த்துடலாம் நான் இங்கே பன்னீர் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்துருக்கேன் கியூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பன்னீர் வந்து மேரினேட் பண்ணி வைக்கணும் அதுக்கு வந்து க்ரீம் தேவை நமக்கு க்ரீம் இல்லாட்டி நம்ம வந்து கேர்ட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது நாலு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு தேவை பூண்டு நாலுலேருந்து அஞ்சு பல் எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி சின்ன பீஸ் கொஞ்சம் சோம்பு ஏலக்காய் ரெண்டு பட்டை சின்ன துண்டு கிராம்பு ரெண்டு வரமிளகா ரெண்டு வெள்ளை எள்ளு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வேணும் அதுக்கப்புறம் நட்ஸ் நம்ம வீட்டில் என்ன ட்ரைட் நட்ஸ் இருக்கோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நான் இங்கே பதாம் வந்து ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் வால்நட்ஸ் வந்து ஹாஃப் கப்பு கேஷ்நட்ஸும் ஹாஃப் கப் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து வேற ஏதாவது நட்ஸ் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா அது கூட எடுத்துக்கலாம் பிஸ்தா அந்த மாதிரி நட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கூட எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இது மிக்ஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு தான் இருக்குதுன்னா அதை கூட போட்டு பண்ணிக்கலாம் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் முதல்ல வந்து அந்த நட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு பேனில் வறுத்து எடுக்கணும் இதில் ஆயில் எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை ட்ரைடாக ட்ரையாக தான் நம்ம வந்து வறுத்து எடுக்க போகிறோம் சின்ன பதாம் வால்நட் கேஷ்நட்ஸ் இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா வறுத்து எடுத்துருங்க இதைய ஃப்ளேம் வந்து ஒரு மீடியமில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப தீஞ்சு போயிடக்கூடாது ஆனால் ரோஸ்ட் ஆகணும் ட்ரைட் ரோஸ்ட் ஆகணும் ஜஸ்ட் நல்லா அது சூடுபட்ட அப்புறம் நம்ம வந்து இந்த வெள்ளை எள் அதை போட்டுருங்க அது நல்லா வறுபட்டு வரும்போது நம்ம சோம்பு வந்து ஒரு ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுட்டு நல்லா அதையும் வறுத்து எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் ஜீரகம் ஜீரகம் வந்து ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அதையும் போட்டுட்டு இதோட சேர்த்தி நல்லா வறுத்து எடுக்கணும் இப்போ நல்லா வறுபட்டு வந்துருச்சு இதெல்லாம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் எடுக்கும் கண்டிப்பாக ஏன்னா நட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வர வறுபட்டு வர்றதுக்கு டைம் எடுக்கும் அதுக்கப்புறம் வர மிளகா ரெண்டையும் போட்டுட்டு நல்லா வறுத்துருங்க இப்போ ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நல்லா சூடு ஆர வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டுட்டு க்ரன்ச்சியாக பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுதான் நம்ம ரஸ்க்கு பதில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப நைஸாக பவுடர் ஆக வேண்டாம் கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக தருந்தருன்னு வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பன்னீர் மேரினேட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் க்ரீம் ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கோங்க அஞ்சுலேருந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் க்ரீம் இல்லைன்னா கேர்ட் எடுத்துக்கலாம் நல்லா பீட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்ச பூண்டு இஞ்சி விழுத போட்டுக்கோங்க ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் சிவப்பு மிளகாய் தூள் போட்டுருங்க கொஞ்சம் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இதில் உங்களுக்கு ஸ்பைஸ் ஜாஸ்தி வேணும்னு இருந்துச்சுன்னா மிளகாய் பொடி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியும் போட்டுக்கலாம் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி விட்டுருங்க அடுத்தது நம்ம துண்டு துண்டாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பன்னீர் கியூப்ஸை வந்து அதுக்குள்ளே போட்டுருங்க போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மேரினேஷன் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் வச்சிடலாம் அப்போ தான் நல்லா பன்னீரில் வந்து அது மேரினேட் ஆகி ஊறி இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் அப்படியே ஒரு லிட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பக்கம் வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் கழித்து இது கொஞ்சம் வேலை எடுக்கிற ப்ராசஸ் பேஷன்ஸோடு பண்ணணுங்க கொஞ்சம் பொறுமை வேணும் இது பண்ணுறதுக்கு பன்னீர் கியூப்ஸ் ஒவ்வொன்றா எடுத்து நம்ம இந்த கோசராக மிக்சியில் வந்து அடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த நட்ஸில் வந்து இப்படி நல்லா கோட்
அடுத்தது நாங்கள் உங்களுக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஷாலோ ஃப்ரை காமிக்க போகிறேன் ஒன்று வந்து கொஞ்சம் நிறைய ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க பேனில் அதுக்கப்புறம் நட்ஸ் அந்த பன்னீரை வந்து நட்டு நட்ஸ் கோட் பண்ண பன்னீரை வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றா வச்சு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் வந்து பன்னீரை ஒரு சைடு வேக விடணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி போடணும் நாலு சைடுமே திருப்பி போட்டு அந்த ஆயிலை வந்து ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு மெத்தடு ஸோ இப்போ நான் நட்ஸ் கோட் பண்ணினதை வந்து ஒவ்வொன்றா ப அந்த பேனில் வச்சு நல்லா வறுத்து எடுக்கணும் அடிக்கடி தயவு செஞ்சு திருப்பி போட வேண்டாம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டால் போதும் அது மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் கண்டிப்பாக எடுக்கும் ஃப்ளேம் வந்து மீடியமில் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் நிதானமாக திருப்பி போடுங்க இப்போ எல்லா சைடுமே நல்லா டோஸ்ட் ஆகி வந்துருச்சு நல்லாவே ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இனி எண்ணெயை ட்ரெயின் பண்ணி நம்ம ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு சுதட்டு அந்த எக்ஸஸ் ஆயிலையும் அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க இது ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ஃப்ரையிங் த பன்னீர் இன்னொரு மெத்தட் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க பேன் வந்து ட்ரை பேனாகவே இருக்கட்டும் அதில் முதல்ல வந்து நான் ஸ்டிக்காக இருந்துச்சுன்னா பெட்டர் கண்டிப்பாக அப்போ தான் ஒட்டாமல் இருக்கும் முதல்ல நான் பன்னீர் வச்சுட்டேன் அந்த கோட் பண்ண பன்னீர் அது மேலே வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் எடுத்துகிட்டு எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆயில் வந்து ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக திருப்பி திருப்பி போட்டுட்டு எடுத்துட்டேன் ஸோ இதில் வந்து இன்னும் ஆயில் கம்மியாக கன்சியூம் ஆகும் நீங்கள் எந்த மெத்தட் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியான மெத்தட் ஏன்னா கம்மி ஆயில் கண்டிப்பாக கன்சியூம் ஆகுது ரஸ்டி பன்னீர் ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நான் டேங்கி பீட்ரூட் அண்ட் கேரட் சாலடோடு கொடுத்துருக்கேன் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த காம்பினேஷன் இந்த சாலடோட ரெசிபி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் லிங்க்கை நீங்கள் ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ரொம்பவே அருமையான ஒரு ஸ்நாக்கு ஹெல்த்தியும் கூட ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதனால் ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற ஒரு ஸ்டார்டரோட டேஸ்ட் கிடைக்கும் இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா விஜிஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்